As jylle kan onthou, het ons laas week gepraat oor geloof, en ons kyk na die geloof van die hoofman oor 100, wat vir die Jesus kom vraag het, om sy knecht, sy werker, sy, sy uh, 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 bediende te genees, gezond te maak wat siek was. Maar wat baie interessant was, is dat Jezus het met die man gepraat, en Matthies wees ons dat, toe is dit asof Jezus amper homself in die rede geval het. Nou daar die stukkie waar hy homself type van in die rede geval het, het ek laas week nie gelees nie, want die Heer het my gelei om vanochtend daarover te praat. En, en Jezus het toe een stukkie daar genoem, en toe het hy aangegaan vir die, vir die hoofman oor honderd gesê, jou, jou knecht is genees. En ek wil hier, jylle moet vir oogend saam met my lees, specifiek daar die stukkie in Matthies 8. Matthies 8, um, vanaf vers 10 tot vers 12, op die rekenaar het ek net vers 11 en 12, maar ek wil graag vers 10 ook bysit van oogend. Matthies 8 vanaf vers 10 tot vers 12, Toe Jezus dit oor het hy om verwonder en aan sy volgelinge gesê, voor waar, voor waar ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so'n groot geloof nie gevind nie. Maar ek sê vir julle, dat baie sal kom van ooste en weste, en saam met Abraham en Isaac en Jacob sal aansit in die koninkryk van die hemel. Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedraai word in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en geknerst van die tanden tot so ver. Nou ek het vir oogend gelees, ach nie vir oogend nie, onlangs, lees ek, van verskye lande, wat nou weer hulle grense oopgestel het, jy kan nou weer gaan toer, jy kan weer met vakantie gaan, jy kan een toerus wees, onder andere in Engeland nou, en in baie van die ander Europese lande, kan jy nou weer gaan kuier. Uh, en dis ook vir Suid-Afrikaanse besoekers. Maar as ek soot besoekers, Jy sê nie, jy moet op een stadium maar weer terugkom. Jy kan nie al blijf vir ewig nie. Ek het een jongman, een vriend geken, uh, wat in Engeland was, hy het een werkspermit gehad vir een jaar, toe sy permit verval, toe bly hy sommer daar. En hy gaan aan, en hulle het om nie ontdek, en later het hulle om ontdek, wat gebeur het, is hy het huis toegekom vir vakantie, toe vlieg hy terug. En toe hy op Hebrew lichthawe land, het hulle om nie daar op die volgende vliegtuig teruggesit, sy het Afrika. Hoekom? Sy werkspermit het verval. Hy mag nie daar bly nie. Mens kan nie sommer net besluit, ek gaan nou in Engeland bly nie. Dit werk nie so nie. Of in Australië, of in Nieuw-Zeeland, of waar ook al nie. En in Zuid-Afrika geldt die selfde wette. Jy kan nie net sommer Zuid-Afrika toe kom, en nou kom bly jy hier nie. Dit gebeur wel. En ons het een groot probleem daarmee. Ek meen, in die noorde van Mpoo Malanga, ach van Limpopo, kom baie min mense van Zimbabwe af oor die grens, net die wat werk en wat motors best, vrachtmotors bestuur en so aan. Die rens, hy loop tot hy so kilometer of wat van die buitbrug grenspost is, dan loop hy in die veld in, dan loop hy, dan hulle gaan dier die Limpopo rivier, krokodille of te nie. Dier die rivier breek die grenslijn aan die kant en dan kom hulle so Suid-Afrika in. Dan is hy wat? Hy is een onwettige immigrant. Dit is die woord wat gebruik word. So dit is vir ons stel om hier ook so te werk. Maar ons grense is baie weid, daar is maar corruptie, daar is nie die mannekracht om die grense te beman nie, ensovoorts. So, maar die wet geld nog steeds. As hulle persoon is so van wordt loop wisse gesit, dan word hulle teruggestuur so'n bakwee toe. En as hy ander kant kom, dit is eindelijk nie langwekkend nie. Dan waag hy net tot die bus weg is en niemand kyk nie, dan loop hy weer dier die veld, dan loop hy weer dier die, 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 die limpopo, dan weer dier die grensdraad, dan kom hy terug. Maar dit is nie vir ons stel om so te werk nie, wanneer jy wel, ons weet betek hier is daar baie hoog profielsake, wat wanneer jy dit wel doen, word jy in die land uitgesit. Ons onthou die goetas, hulle wou dier um, omkoperij en so aan vir hulle self burgerskap koop, en hulle is ongelukkig uitgevang, met alle ander dinge, toe vlug hulle sommer in die land uit, hulle is nie eens uitgesit nie, hulle het sommer self verdwijn. Maar die wet geld, om een burger van een land te word, moet jy sekere voorvereistes nakom, en daar is wette wat jy moet nakom. In die sê Verenigde State, moet jy die hele kursus loop en die examen, een toets kry voor jy burger kan word, wanneer jy goed gekeer is. En die jy nie die toets afle of so nie, sal jy nie burgerskap verkry nie. Sonder burgerskap kan jy nie deel en die voordele en, en die voorrechte wat in die land beskikbaar is nie. Is dit nie so nie? 
Dit is maar zo. So. Nou hoor nou hier, God het Israël gekies als sy volk. Gaan lees die hele oud testament deur. Ek het 16 plekken in die Bijbel gekry, waar God vir hulle sê, jylle sal moet vir my een volk wees, en ek sal vir jylle God wees. Nou maar wat was die groot voor vereiste? Verburgerskap van Godse volk, wat was die groot voor vereiste? Kan jylle onthou, in die nieuwe testament lees ons, dat die fariseer het na Jezus toe gekom te sê, wat moet ek doen? om die koninkryk te beërwe. Kom ons sê dit in moderne Afrikaans. Wat moet ek doen om burgerskap van die hemelse koninkryk te kry? En Jesus het, en, uh, het om toe gevra, en uh, hy kon gevra, wat is die groot gebod? En hy het het genoem. Annie, en het vir Jesus gevra, wat is die groot gebod? Wat is die groot gebod? Dis Deuteronomie 6 vers 5, in die wetboek van die oudtijd staan dit daar. Dit is die wetlijke vereiste vir burgerskap. Hoor, Daarom moet jij die Heere jou God lief he, met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou kracht. Dis die voorvereiste vir Koninkrijks burgerskap. Maar, weet jy wat in Jeremia 31 sien ons? Die Israelite, die Jode, hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het nie gehou by hulle burgerskap vereistes nie. Hulle het nie die verbond wat hulle met God gehad het gehou nie. Daarom sê God in Jeremia 31 vers 33, hoor wat sê Hy sê vir hulle, ek gaan met julle een nieuwe oorheenkomst aangaan. Daar gaan nou nieuwe burgerskap vereistes word wat ek vir julle gaan gee. Dit staan so daar. Hy sê, ek sal my wette in julle verstand gee en dit op julle hart skrywe. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my een volk wees. Hoekom moes Jesus dit, God dit sê? Hoekom? Want wat hier die top Israelite gedoen het, hulle het nie die vereistes vereistes in die hart gaat nie. Dit is soos iemand wat school toe gaan, omdat hy moet, hy wil nie. Ek ken baie mense, baie min kinders, wat wil school toe gaan. Ek is eerlijk, as ek op school was, en ek het gehoor, iemand wil school toe gaan, het ek iwers gedink, as nie lekker hier boe nie. Iwers is die boonvarkie weg. Wie wil nou school toe gaan? Nie, ek nie. As ek my sin kon krijt, en nooit school toe gegaan nie, maar my pa, ja, kyk, hy het my gedoen. Maar, dit was die selfde met die jode. Hulle wou nie Godse wet op die hart heen nie, hulle wou dit nie in die verstand heen nie, hulle wou dit net doen om uit die moeilijkheid uit te bly. Daarom is daar een nieuwe verbond wat God van hulle vereis. Weet jylle wat, die selfde wat vir Israel gegeld het in daar die tyd en in die Nieuwe Testament en so aan, die selfde wat gegeld het, geld vir ons vandag nog. as jy een hemelburger wil wees, een hemelse burger koninkrijkskind wil wees, dan moet jy die vereistes nakom. Matthies 15 vers 8 en 9 sê, Hier die volk nader my met hulle mond en met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Te vergeef vereer hulle my dier leringe te leer en wat geboeie van mense is. Het is nie in die hart nie. Hulle dien nie die Heere omdat hulle om lief het nie. Hulle wil nie werkelijk waar die burgerskap vereistes nakom nie. Matthies 22 vers 2, 3, die 8 en 9 sê, Die koninkryk van die hemel is soos een koning wat een bruiloof vir sy sien bereid het en sy dienstnechte uitgestuur het om die genoeides na die bruiloof te roep. En hulle wil nie kom nie. Daarop sê hy vir sy dienstnechte, die bruiloof is wel gereed, maar die genoeides was dit nie werd nie. Ga dan nou op die kruis paie, en nooi amal wat jy mag vind, na die bruiloof. Jy sien, Israel wou nie hemelburgers wees nie, hulle wou nie Godse feestmaal by woon nie. Dit was die gelijkenis van Jezus hierso. En daarom het Jezus gesê, dan sal hy ander mense wat het wil nakom, wat het wil hee, wat het wil verui, die vereistes nakom, sal hy van haal. Israel wou nie hemelse burgerskap, konings, koningskap, koningkryk, burgerskap, heen nie. Baie mense vandag wil nie werkelijk waar Godse koningkryks burgerskap heen nie. Hulle is onwettige immigrante. Jy sien, Israel het eindelijk een volk van landsverraaiers geword. Hoeveel van ons is nie al vandag landsverraaiers vir Godse koningkryk nie? En ek wil hou oor gesels. Ek wil praat oor die vereistes van ons hemelse burgerskap. Die eerste ding was, wat ek wil praat, is oor ons burgerskap verwachting. As ons vers 11 sien, allemaal wil, sê Jesus daar, ons ook vandag, 
Samen met Abraham en Isaac en Jacob aanzet in die koninkrijk van die hemel. Als ons die Bijbel lees, zien ons dat Israël het gedink hulle is beter as hier is. Hulle het hulle self hoer geacht as al die volke om hulle. Ons is Godse volk. Die heilige God van Israël. Hulle was als behalve heilig vir die heilige God van Israël. Hulle het redelijk slecht a tweede gekom, want hulle het onheilige levens geleef. Maar hulle het nog steeds gedink, kyk hoe goed is ons. Ons dien die enigste God. Net ons is sy volk. Net ons het toegang tot die koninkrijk. Net ons is burgers van die hemel. Dat is wat hulle gesê het en gedink het. Maar hulle wou nie werkelijk waar die wet en die vereisers op die hart en die verstand heen. Weet jy hoe hoogmoedig was hulle in Jesus' tyd? Het hulle so baie van hulle self gedink. Hulle wou nie dier Samaria eers loop nie. Want die Samaritane was onheilig. Hulle het van Galilea af in die noorde loop hulle om Samaria al so tegen die Jordaan rivier af tot hulle onder by Juda kom en gaan hulle daar aan. Wat het Jesus gedoen? Jezus het rein, recht, rein lijn recht dier Samaria geloof, want Jezus sy hart was recht, selfs as mens. Hy het die voorbeeld gestel vir burgerskap vir huisdes. As ons bykie navorsing doen, dan sien ons dat hierdie volk van God het een vals burgerskap verwachting gehad. As jy gaan lees, as jy na die geskiednis gaan kyk, as jy bykie gaan navorsing doen, dan sien jy dat hulle het een politieke Messias verwacht. Hulle het verwacht dat die Messias wat gaan kom, gaan hierdie Romeine wat hulle oorheers, die see in jaag, en Israel gaan die hele wereld regeer. Dis wat hulle gedink het. Ons doen die selfde. Ons maak aanspraak op die burgerskap van God vanochtend. Ons sê vir die Heere, nie vir die Heere nie, uh, uh, ons wil nie met hom praat, ons nie. Bid nie eers nie, lees nie eers, bybel nie, maar laat iemand my nou vraag, hoor nie, wat sy geloof is jy? Nee, ek, ek sy christen, ek gaan kerk toe. En dan somtijds moet jy op een vorm invul, wat sy geloof is jy, daar skryf jy nou hindoe, of wat ook al, dan skryf jy jou daar christen. Maar hy weet nie eers hoe lyk die binnenkant van die kerk nie. Hy weet nie eens waar sy bybel nie, en as hy weet waar sy bybel is, het een geval van, so vol stof is hy, want hy lees hom nooit. Jy sien, ons staan op een verwachte, maar ons leef, wat ons noem, een onwettige immigrant lewe. Ek kom nie die vereistes, wat in Godse woord is na nie, maar jyre, ek wil jy nou saam met Abraham, Isaac en Jacob aan die tafel gaan sit, aan die feestmaal gaan aan sit, as ons nie Godse vereistes nakom nie, maak nie saak, wat is my verwachting nie, is my verwachting verkeerd. Jy sien, as ek en jy een werkelijke hemelburger wil word, as ons ons hemelse identiteitsdokument wil kry, gaan ons moet die vereistes vir burgerskap begin nakom. Johannes 1 vers 12 en 13 sê die volgende, in vers 13 het my getref, hoor, allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegeen om kinders van God te word. Almal wat God sy vereistes aanneem en nakom, mag een hemelburger word. Maar hoor wat sê vers 13, en dit is ook aan hulle wat in sy naam gloe. Vers 13 sê, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is. Wat is die vereiste vir burgerskap? Jy moet uit God gebore wees. Dit help nie, jy speel kerk nie. Kerkspeel is wat die fariseers in die skrifgeleders en die jode in Jesus' tyd gedoen het. Wat het Jesus hulle genoem? Hy het gesê, die fariseers, die skrifgeleders is adderslag, addergeslag. Hoe sal hulle die oordeel van die hel ontvlug? Hy het gesê, hulle is soos witgepleisterde grafte. Baie mooi, witgeverf, buiten, maar binnenkant vol verrotting en doodsbeendere. Dus, en hulle het nog steeds een hemelverwachting gehad. Wesley sê die volgende, ons is gebore, dit wil sê, ons het seens van God geword, wanneer ons hom aanneem. Nie dier ons sogenaamde christelike achtergrond, of dier ons eie pogings nie, maar luister wat sê Wesley. Ons is aangeneem dier God, dier sy geest. As die heilige geest jou nie niet gemaakt het nie, as jy nie in Jesus Christus weergeboorder is, en so burgerskap recht verkry nie, is jou verwachting hoopeloos. Jy kan my aanhou verwacht, jy het nie die rechte vereistes nie. Jou identiteitsdokument vir die hemel, jou paspoort na die hemel, is nie gestempel nie, hy is nie recht nie, hy is vals. Johannes 6 vers 68, sê Simon Petrus hier vir Jesus. Hoor mooi, 
Heere, na wie toe sal ons gaan? U het die woord vir eeuwig gelewe. Daar sien ons, dat Petrus het die rechte verwachting gehad. Hy het geweer, waar kry hy die identiteitsdokument vir die eeuwig gelewe? Nou is die vraag van ochen, jou verwachting, is dit gebouw op jou eie idees, op jou eie fondatie, op een, op een, so klam, half, uh, half gebakte, ach, oh, ek sal maar so aangaan, en my ding doen, miskien hou ek die Heere happy, daar die type, christenskap, wat is die verwachting, wat God het, nie wat ons dink nie, God sinne is, weer gebore in Jesus Christus, Jesus sê in Johannes 3, as jy nie weer gebore is, nie sal jy die koninkryk van God nie, sê nie, Dit is ons verwachting. Wat is Godse vereistes van ochend? Ons het burgerskap verwachting en ons het ook burgerskap vereistes wat ons nou moet kyk van ochend. Matthies 22 vers 7, 30 tot 40. Jesus antwoord om en onthou, hierdie kom hy in die oud testament uit. Dit is die selfde wet wat die Heere in die oud tijd gehad het wat vandag nog geld. Hoor wat sê Jesus hier so vir die fariseer. Jy moet die Heere jou goed lief hee met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. Jesus sit by, en die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hee soos jou self, aan hierdie twee geboeie hang die hele wet en die hele profete. Nou is die vraag vir my, kan ek Jesus met my hart, siel en geest lief hee, as ek nie weder geboor is? Nee, dis absurd! Hoe kan jy as jy nie totaal en al burger gemaakt is nie, verwag om een burger te wees? Dit werk nie so nie. Wanneer God jou een hemelburger maak, wanneer hy jou siel red, wanneer hy jou leven verander, wanneer hy jou jou sonde vergewe en jou rechtvaardig en skoon maak voor hom, soos Johannes 1 Johannes 1 vers 7 tot 9 sê, hy was jou skoon, hy verweider jou sonde, hy maak jou nie, dan kry jy hemelburgerskap, dan moet jy die hemelburgerskapse vereistes nakom, Wees eerste vir God lief met jou hele leven. En as jy God so lief het, sal jy die mense om jou ook lief het. Jeremia 31 vers 33, onthoud dit. Ek sal my wette in hulle verstand gee. Onthou jy wat dit ek laas week gesê. Daar die hoofdman oor 100 het nie een herry verry, ek wacht vir wauw oomblikke miracles type geloof gehad nie. Wonderwerke is nodig, maar dit is nie die fondatie van jou geloof nie. Die fondatie van jou geloof moet vastgeleef wees. Daarom sê hy, ek sal my wet in hulle verstand gee. Dis een vaste doelgerichte besluit, dis nie herifere nie. Die tweede ding wat hy sê, ek sal dit op hulle harte skrywe. Dit moet hier wees en hier wees. Dan is die wet van God op die rechte plek. Dan het hy sy vereistes vir hemelburgerskap gebere waar dit hoort. En dan sê God, ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my een volk wees. Dit is Godse vereistes vir hemelburgerskap. Wat is klatergoud? Wie kan my vertel, wat is klatergoud? As jy nou in die goudmijn bedrijf uitkom, sal jy nou weet wat is klatergoud. Wanneer hulle in die goudmijn del, dan kry hulle die goud daar. Hy is betek hier so streep nie wat so in die rood sit, onder, in die erts, onder die grond. Wat sy kleer is, die streep, kom ons kyk wie weet. Hy is pik zwaar. Maar, die selle tyd, kry jy in die rood, syke prachtige goudgeel, helder stukjes, wat die hele wereld vol sit. Dis nutteloos en waardeloos, dis nie goud nie. Dis klater goud. Dit lyk soos goud, dit skyn soos goud, en so aan, maar dit is nie. Die goud is weggesteek in daar die swaard streepie, wat hulle noem carbon leader reef. Daar is die goud, en dit moet dier een smelkroes gaan, om waardig goud te word. Die jode het een klater goud godsdienst gehad, dit het gelijk soos of hulle die Heere dien, hulle het gelijk as of hulle werkelijk joodse kinders van God is, hulle het al die rechte kleren aan gehad, met die lekker rechte dingetje oor die kop, hulle het al die oud-testamentiese versies uit hulle koppe kon opse, hulle was elke zondag of zaterdag in die kerk, maar hulle het nie die Heere gekend. Mense van vandag kom ook die godse vereistes na die, baie mense ken die bybel uit hulle koppe uit, en hulle gebruik dit om hulle sondes te rechtverdig. 
Baie mense loop en hy kom selfs kerk toe. Dan sit hy daar op die plek waar hy elke zondag sit en hy gaan nie uit en hy is nog steeds een rechte Filistijn voor die Heere. Hy is een onwettige immigrant want hy het nog nooit die vereistes nagekom nie. Dit is later goud godsdienst. Jeremia 31 vers 33 het ek gelees en dit sê hulle wil recht lyk sonder om van binnen af dier God verander te word. Net so leef ons christene vandag, een nutteloze, een waardeloze, een klater goud christenskap, een skyn christenskap voor God. En ons dink dis goed genoeg. Maar ons wil nie op die plek kom wat ons vir die Heere sê, Heere, ek gee alles nie. Heere, kom maak my niet nie. Maak my weer gebore nie. Dan kan ek u aanneem as my koning, as my heerser, as die hoof van die hemelse koning krijg, en u kan u vereistes op my hart kom skryk. Ek wil nie dit doen nie. Dis later goud christenskap. Matt Redmond sê die volgende, in hierdie liekie het die eerste keer wat ek om gehoor het, my hart geslaan. Hy skryf hierdie liekie. En nou kyk ons hier spesifiek na muziek, nee? want daar heb ek het gesê, die wow, oomlik en alles. Ja, mens moet goeie muziek in die kerk hee, dit moet jou hart sê. Maar hy sê, when the music fades and all is stripped away, and I simply come longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'm coming back to the heart of worship where it's all about you. Dit is waar klatergoud christenskap verander na ware christenskap wanneer die heerser van die heel al, die koning van die koninkrijk, heren en meester word van my leven. When it's all about you. It's all about you. Jy sien, hy het gesê, hy wil vir ons een God wees. Ons moet vir hom een volk wees. Dit gaan alles oor Jesus, om hom lief te hee. En niks anders is goed genoeg nie. Dit kan net gebeur, as ek rechtig waarlik sy kind word. Ek kan niks terughoud nie. Die jode het alles teruggehou en het net so'n bykie skyn godsdienst vir die Heere gegeen en die hulle het gedink dis goed genoeg. Christene vandag doen die selle, maar God sê nie, hy sê my kind, ek soek alles. Jy moet weer gebore word, so daar moet niks van jou ou self oorblij nie. Ek maak jou een nieuwe mens wat dier my geest gevul is, want dan is jy recht vir die koninkryk. Alles of niks. Ons verstaan dat ons burgerskap verwachtinge hee. Ons begryp nou, Godse burgerskap vereist is. Maar hier is die ding wat my getref het in hierdie tekst. Daar is ook een tyd vir burgerskap veroordeling. Wat kan gebeur as ek en jy nie bereid is om so verander te word, soos dat God vereist nie? Wat dan? Matthies 8 vers 12 sê, die kinders van die koninkryk, Dis hulle wat nie wil verander nie, wat Godse kinders moet wees. Dit is wat die jode was. Hy sê die kinders van die koninkryk sal uitgedraai word in die buitenste duisternis. Daar sal hulle geween wees en een geknerst van die tande. Onthou julle die ander gelijkenis van die bruiloft wat Jesus genoem het, waar daar een man ingekom het en hy het nie die bruiloftskleed aangehaad nie, met ander woorde, hy het nie burgerskap gehad nie, hy het nie die burgerskap identiteit document gehad nie. Waar die koning van gesê, vriend, hoe het jy hierin gekom, sonder een bruiloftskleed? Ons sal nie by God en sy koninkryk ingaan, en sy ons nie sy vereistes in ons levens nagekom het nie. Matthies 23 vers 37 bid Jesus, en ek sien hoe sy hart breek vir hierdie volk. Hy sê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikvuls wou ek jou as kinders by mekaar maak, net soos een hen haar kuikens, onder die vlekke by mekaar maak, en jylle wou nie. Hoe lang gaan ek en jy vir Jesus sê nee, wanneer hy sy vlekke soos een hen oopmaak, om ons in te bring, en ons te koester, en ons op te pas, en ons veilig te hou tegen die aanslaaf van die duivel nie? Hoe lang gaan ons nog vir hom sê nee, ek wil nie? Hoe lang gaan jy jou nog doof hou en uitstel om vir God ja te sê en intussen jou eie klatergoud godsdienst ding bly doen? 
Johannes 3 vers 36 sê die volgende, Hy wat die Seen en die Seen glo, het die eeuwige lewe. Maar hy wat die Seen ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toren van God bly op hom. Dis die feit van die saak. En ons het geleer wat is Godse toren. Godse toren is sy liefde en die teenwoordigheid van sonde. Hy moet sonde oordeel. Daar gaan een burgerskap vir oordeling kom. Jy sien, wat sê dit vir ons? Ongehoorzaamheid aan Godse roepstem om hom aan te neem. Hier die ongehoorzaamheid het nagevolge. Daar gaan een tyd kom waar daar vir ons net die duisternis oorblij. Uitgewerkt. En om Jezus te volg is een alles of niks besluit of die duisternis blij oor. Dit is wat God in sy woord vir ons sê. Maar, dit is nog nie te laat nie. Is dit nie wonderlik nie? Dit is nie te laat vir my of vir enig een van julle nie. Of jy nou YouTube kyk en of jy hier in die dienst sit, dit is nie te laat nie. Gandhi het jy dan gesê, jou toekomst word bepaald dier dit wat jy vandag doen. En hy was onwetend, 100% reg. Hoekom? Gandhi het gekies om nie die Heerese kind te word nie. Dit was as gevolg van christene wat later goud godsdienst beoefen het, wat Gandhi gesê het, hy wil nie een christen wees nie. En Gandhi is verloore vandag vir die koninkrijk, want hy het nooit die burgerskap vir eistes nagekom nie. Maar hy het gesê, jou toekomst word bepaald hier wat jy nou doen. En dis waar, my en jou toekomst word bepaal, dier of ons Christus sal aanneem as ons verloster en salig maak het, om pleit vir vergifnis en om vraag om ons weergebore te maak. Dan verander ons toekomst. Moe nie die selfde fout as Gandhi maak nie. Moe nie jou oor op klater goud Christene hou nie, dis wat hy gedoen het. Sien, jy kan vandag hier uitstap en jou eie pad volg en die hemel mis. Of, jy kan vanochtend sê, Heere, kom maak my een koninkryk burger. Gee my dit wat ek nodig het in my hart en leven. Verander my, vergeef my sonde, maak my niet, maak my die kind. Of jy kan dit doen. Die kese is vandag jou nou. Ek wil afsluit hiermee. Of jy nou op die camera is, wat jy op YouTube gaan kyk, en of jy hier in die dienst sit, die waarheid is, ons het vandag geen verskoning om nie die Heere te doen. Die nie, want ons het die waarheid gehoor. En ek daag jou uit om een besluit van Christus te maak, eens en vir altyd, om te sê, Heere, hier is ek. Kom maak hier die verandering in my leven. Ek wil een koninkryk burger wees. Daar is niks anders wat ek wil heen nie. Dis wat ek wil heen. Kom ons bid saam. Heer, het is so makkelijk vir ons om Pieter Sielie in ons oor in te druk en ons doof te hou vir die stem van die Heilige Geest van ochend. Wat sê? Hier is ek my kind. Ek het my flerke soos die hennekie oopgespreid. Ek wil hee, jy moet inkom, dat ek jou kan vasthou, jou kan koester, dat ek jou my kind kan maak, dat ek jou kan oppas, dat ek jou kan lief hee. Maar ons moet kom, Heere. As ons nie kom nie, kan dit nie gebeur. En ek kom bid vir ochend, vir elke ene wat die woord van ochend gehoor het, dat ons sal sê, Hier is ek, Heere, kom doen dit. Heere, miskien is ek lang al een kind van God. David het die gedien en toe het hy in sonde verval en hy moest terugkom. Daar is dan geen rede vir ons om, as ons die kind is en daar dinge gebeur in my leven wat tussen my en die staan, om nie nog steeds terug te kom nie. Ek bid vir elkeen van ons van ochtend. Hier van my af, recht hier tot achter, op YouTube, oorhal waar die woord vandag uitgaan dat ons sal sê, ja, Heere, ja, vir die wil en vir die weer. Ek sê, ja, Heere, ja, ek sal dadelijk reageer. Wat die woord my ook al sê, sal ek net u wil wil hee. En my antwoord 
Salvīs. Jā, Jere, jā. Jere, nāk vien, fēr elkīn vēr dēt bēt, dūn i dēt nau. Ek ēt vāste sīkarēt an mēj hārp, dēt ēr dēt dūn, vēn ēr dēt an mēj lēvē ūk gēt. Hallelujah. Amen.